இன்று வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் என்பிசி செய்தி மடலில் உங்களை சந்திப்பதில் எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சி அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே வார வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் குடும்பம் உங்கள் திருச்சபை நீங்கள் மாற்றப்பட்டு வருகிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் அன்பு நேர்களே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நமது கிறிஸ்தவ பிரியார் டாக்டர் பீட்டர்சாரமன் ஐயா அவர்களை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் தமிழ் சொந்தங்களே ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தேர்தல் உலகை மாற்றின ஒரு சம்பவமா நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும் எல்லா மதத்தினருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும் ஆனால் வெளிப்படையாக சொல்வதற்கு அவர்களுக்கு மனம் இல்லை அப்போஸ் ஆகிய பவுல் முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் அதிரிப்பா ராஜாவினுடைய விசாரணைக்கு முன்பாக ஒரு தகவலை சொல்கிறார் இந்த பதிவை அப்போஸ் நடவடிக்கையில் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் இந்த சங்கதிகளை ராஜா அறிந்திருக்கிறார் ஆகையால் தைரியமாய் அவருக்கு முன்பாக பேசுகிறேன் இவைகளில் ஒன்றும் அவருக்கு மறைவானது அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் இது ஒரு மூளையிலே நடந்த காரியம் அல்ல இந்த ஒரு வசனத்தில் பேரரசன் அக்ரீப்பாவுக்கு முன்பாக உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நடந்த விஷயம் இது ஒன்றும் ஏதோ ஒரு மூலையில் யாரும் தெரிஞ்சுக்காத விஷயம் இல்லை இட்ஸ் அ பப்ளிக் இஷ்யூ இட் இஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் ஏ கார்னர் உலகம் மறிந்த ஒரு விஷயம் என்று சொல்கிறார் எதை சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுதலை சொல்கிறார் அப்படியானால் உலகை மாற்றிய சம்பவங்களில் ஒன்று முதன்மையானது வரலாற்று முக்கியம் உள்ளது என்று ஒன்று இருந்தார் நீங்கள் ஆதாம ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவனுடைய சாயில படைக்கப்பட்ட அந்த மனிதன் பாவத்தினாலே மறித்தான் மரணம் எல்லார் மேலும் வந்தது இன்னைய தேதி வரைக்கும் எல்லாரையும் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உலக வரலாற்றில் ஒரே ஒரு நபர் தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் அவர் மறித்தோர்ந்து எழுந்தார் மறித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்ற தகவலோடு நிற்கல மறித்தோர்ந்து எழுந்தவர் பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றார் ஏன்னா நிறைய பேர் உலகத்தில் மறித்தோர்ந்து எழுந்ததாக இங்கும் அங்கும் சொல்லுவார்கள் ஆனால் எந்த மனிதனும் அப்படி எழுந்தா மறுபடியும் மண்ணுக்கே திரும்பிட்டான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்த முதற் பலன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் கிறிஸ்துவோ மறித்தோர்ந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார் மனுஷனால் மரணம் உண்டானது படியால் மனுஷனால் மறித்தோர்னு உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் இவ்வளவு பெரிய சங்கதி உடையதாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு உலகத்தை காலத்தை நாம் பிரித்து பார்க்கிறோம் நேற்று இன்று நாளை என்று பிரித்து பார்க்கிறோம் போன வருடம் இந்த வருடம் அடுத்த வருடம் என்று பிரித்து பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தையே பிரிக்கக்கூடிய ஒரு நேர்கோடு இயேசனுடைய உயிர்த்தல் தான் எப்படின்னா கிறிஸ்துக்கு முன் பிசின்னு சொல்றோம் கிறிஸ்துக்கு பின் ஏடின்னு சொல்றோம் ஆக உலகைய பிரித்த ஒரு வரலாறாக இயேசனுடைய உயிர்த்தல் இருக்கிறது இதை எந்த ஒரு மனிதனும் அதாவது கடவுளை நம்புகிறவன் நம்பாதவன் தத்துவ சாஸ்திரி மூடன் எவனா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்புகிறான் அதனால உலகை மாற்றிய சம்பவங்களில் ஒன்று பிரதானமானது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய உயிர்த்தெழுதல் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் உயிரோடு அநேகரை எழுப்பியிருக்கிறாரு அதை பற்றி நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அதாவது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதலாக இருக்கிறார் கிரைஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் அவர் ஊடி செய்த காலத்தில் மார்க்கு லூகா யோவான் மூன்று பதிவுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் மார்க்கு ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் யாவிரின் மகளாகிய ஒரு சிறு பெண் அந்த பெண்ணை செத்த பிறகு உயிரோடு எழுப்பி காண்பித்தார் 
சிறு பெண்ணே எழுந்துரு என்று சொன்ன உடனே அந்த பெண் எழுந்தாள் என்று நாம் படிக்கிறோம் அடுத்தது லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாயின் என்ற கிராமத்தில் செத்த ஒரு வாலிபனை அடக்க செய்வதற்காக ஊருக்கு வெளியே கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த ஊருக்கு உள்ளே வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த காட்சி அவர் கண்டபோது அந்த பாடையை தொட்டார் பாடைக்கு உள்ளே இருக்கிற மனிதன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்தார் அவனை அவன் தாய் நிறத்தில் ஒப்படைத்தார் என்ற ஒரு தகவலை படிக்கிறோம் மூன்றாவதாக யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் நாற்பத்தி நான்கு வசனங்களை படிப்பீர்களானால் லாசர் என்ற மனிதன் மறித்து நாலு நாள் ஆச்சு செத்து நாலு நாள் ஆச்சு அவனை அடக்கமே செய்து விட்டார்கள் அவன் புழுவாக மாறிவிட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை நான்காவது நாள் கல்லறைக்கு வெளியே நின்று லாசுருவே வெளியே வா என்று சொன்ன போது அவன் எழுந்து வந்தான் ஆக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் தான் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையாக இருப்பதாக நிரூபித்து காண்பித்தார் கிரைஸ்ட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் என்ற அந்த கருத்தை அவர் நிலைநாட்டி இருக்கிறார் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இயேசு அவளை நோக்கி கவனியுங்கள் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஒன்று ஜீவனமாய் இருக்கிறேன் இரண்டு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் மூன்று இந்த ஒரு வசனத்தில் மூன்று தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதலாகவும் இருக்கிறார் உயிர்த்தெழுதலுக்கான உயிராகவும் இருக்கிறார் அதாவது லைஃப் அண்ட் ரிசரக்ஷன் லைஃப் இல்லாமல் ரிசரக்ஷன் வர முடியாது செத்தால் உயிரோடு எழுந்திருக்கணும்னா லைஃப் அவனுக்குள்ள வரணும் உயிர் அவனுக்குள்ள வரணும் அப்போ இயேசு இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் சரி இந்த அருமையான பாக்கியத்தை இந்த வாய்ப்பை விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் அவர் தருவதாக சொல்கிறார் தோஸ் ஹூ பிலீவ் ஜீசஸ் த லார்ட் லைஃப் அண்ட் ரிசரக்ஷன் வில் ஆல்சோ என்ஜாய் ரிசரக்ஷன் இன் தர் லைஃப் அவனுடைய வாழ்க்கையில் உயிர்த்தெழுதலை அனுபவிப்பார்கள் என்று சொல்கிறார் யோவன் எழுதிய சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனம் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நித்திய ஜீவன் சொன்னால் இட்டர்னல் லைஃப் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் அதாவது உயிர்த்தெழுதல் இனிமேல் நடக்குமானா நடக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக நடக்கும் இயேசனுடைய இரண்டாவது வருகையில் கடைசி நாளில் நான் அவனை எழுப்புவேன் என்று சொல்கிறார் ஆக இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதலாகவும் இருக்கிறார் உயிர்த்தெழுதலுக்கான சக்தி ஜீவனாகவும் இருக்கிறார் யாருக்கு இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு விசுவாசிக்கிறவன் என்ன செய்கிறான் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தோடு அவருடைய மாம்சம் இரத்தத்தில் உணவாக பந்தியில் சேர்கிறவனாக திருச்சபைக்குரியவனாக இருக்கும்போது கடைசி நாளில் அவனை எழுப்புவதாக வாக்களித்திருக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் இதோ ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசிய காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது கவனிங்கள் மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடல் சாவுக்குரியது இந்த சாவை விட்டு விடுதலை ஆகும் ஆற்றலை கிறிஸ்து தமது உயிர்த்தெழுதலின் வழியாக நமக்கு தருகிறார் அந்த உயிர்த்தெழுதலை நாம் அனைவரும் கடைசிய காலம் இயேசுவின் வருகையின் போது நாம் எழுப்பப்படுவோம் என்பதுதான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய நம்பிக்கையும் அச்சாணியும் அடிப்படை போதனையுமா இருக்கிறது இந்த வார்த்தைகளின் மீது தான் இந்த சத்தியத்தின் மீது தான் 
இந்த உபதேசத்தின் மீது தான் கிறிஸ்தவம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மதம் சொன்னால் பல கருத்துகள் இருக்கும் பல சிந்தனைகள் இருக்கும் பல தத்துவங்கள் இருக்கும் ஆனால் கிறிஸ்தவம் என்பது இவைகளின் மீது அல்ல இயேசுனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்டியானிட்டி பீங் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ரிசரக்ஷன் அஸ் அ ரிலிஜன் அப்படின்னு இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே உயிர்த்தெழுந்தார் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரம் இருக்குங்களா அதாவது இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம ஊரில் நிறைய கதைங்க இருக்கு புராணங்கள் இருக்கு இப்போ சமீப காலத்தில் திருவண்ணாமலையில் ஒருத்தர் வயிற்றுல கேன்சரில் இறந்துடுறார் அவர் உயிரோடு எழுந்துட்டாருன்னு பிரபலமானவர் ஒருவர் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கார் அதை ஜனங்கள் நம்பிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் உயிர்த்தெழுந்த ஆள் மறுபடியும் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாவுற மாதிரி செத்து பொழைக்கிற மாதிரி பொழைக்கிறாங்க செத்தும் பொழைப்பாங்க சில நாட்கள் போன உயிர் திரும்பி வந்தது போல இருக்கும் அது உயிர்த்தெழுதல் அல்ல உயிர்த்தெழுதல் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட வரலாறாக இருக்க வேண்டும் உலகத்திலேயே இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர ஒரே ஒரு மனிதனும் கூட உயிரோடு எழுந்து பரலவுத்து செல்லவில்லை பைபிள் திட்டவட்டமா சொல்லுது இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்த முதற் பலன் அப்படின்னா ஒரு மரத்திலே காய்கிற முதல் கனியை போல ஆதாம் என்ற மனிதனுக்குள் மரணத்தையே தாங்கி வந்த இந்த மனுக்குலம் மரணத்தின் மீது விடுதலையை இயேசு காண்பிக்கிறார் இந்த கருத்து நிலைநாட்டப்பட்ட ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது நீங்க மத்தையும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் நீங்க படிங்க இந்த நான்கு அதிகாரங்களில் அந்த நான்கு எழுத்தாளர்களும் இயேசு கல்லறையிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற செய்தியை வலிந்து தெளிவாக ஆதாரங்களோடு காலியான கல்லறை புரட்டப்பட்ட கல் தேவத்தூதனுடைய சாட்சி அங்கு சென்ற தாய்மார்கள் ஓடி சென்ற அப்போசலர்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் குறித்தும் நம்ம படிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய உயிர்த்தெழுதல் பலமாக நிரூபிக்கப்பட்ட சான்று சாட்சி என்று அப்போசாகி போல் சொல்லுகிறார் ரோமர் கெழுதி நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் மாம்சத்தின்படி தாவிதின் சந்ததியில் பிறந்தவரும் ஒன்று பரிசுத்தம் உள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மறித்தோர்ந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் நிரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரனுமாய் இருக்கிறார் இந்த ஒரு வசனத்தில் அப்போஸ் ஆகிய பவுல் ஏசு யார் அவர் பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் உரிய யாராக இருக்கிறார் எதனாலே அவர் தேவனுடைய குமார் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதற்கான ஒரு சான்று இந்த வசனத்திலே நம்ம காண்பிக்கிறார் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவிலேயே அறையப்படலை அடக்கம் பண்ணப்படல அவர் மருத்துவ வந்து உயிர்த்தெழவில்ல அப்படின்னு சொல்ற ஓனாய்கள் எங்கும் இருக்கிறது அது காடுகளில ஊழை இடுகிற நரிய போல இந்த உலகத்துல எப்பவும் சொல்லிட்டு இருப்பான் அது அவனுடைய நிலைமை அவனை பத்தி நம்ம பேசி பயனே கிடையாது இங்கே பர்சுத்தாவியான பவுலை கொண்டு சொல்லுகிறார் பெரிய ஒரு வரலாற்றே சொல்றார் உங்களுக்கு தெரியும் பைபிள் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பெத்திலேகமில் பிறந்த யூதருடைய பேரரசன் தாவிது அவருடைய குடும்பத்தில் வந்த அவர் என்று சொல்கிறார் முதல்ல அவருடைய ஜீனியாலஜியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார் அடுத்தது அவருடைய கிறிஸ்டாலஜி அவருடைய தத்துவம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததினால தெய்வீகமானவர் என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகிறார் மூன்றாவது என்ன சொல்கிறாரு அவர் மறித்தோர்ந்து எழுந்தார அதுதான் ப்ரூஃப் அதுதான் அவர் தேவனுடைய குமார் என்பதற்கான ஆதாரம் பாருங்க உலக வரலாற்றுல நிரூபணம் செய்வதற்கு இதை விட வேறு சான்று இருக்க வழியே முடியாது இ வாஸ் ப்ரூவன் பியாண்ட் எவ்ரி டவுட் தட் இ வாஸ் ரோஸ் ஃப்ரம் த கிரேல் 
மறித்தோரிந்து அவர் எழுந்தார் என்ற அந்த ஒரு சாட்சி அவர் தேவடைய குமாரன் ஈஸ் த சன் ஆஃப் காட் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உயிர்த்தெழுதலை காண்பிக்கிறது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கு இது ஐந்தாவது புத்தகம் புதிய ஏற்பாட்டில் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததிலிருந்து நீங்க கணக்கு வச்சீங்கன்னா அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் என்ற இந்த புத்தகத்தில் இயேசு பரமேறி போன அந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து பேசுகிறார் இயேசு மறித்தோர்ந்து எழுந்ததிலிருந்து நாற்பது நாளை கணக்கிட்டு பேசுகிறார் இதை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷத்தில் பார்க்கலாம் அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாள் அளவும் அப்போசில் இருக்கு தரிசனமாகி அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்து நாற்பது நாட்கள் ஓடி ஒளியில காணாம போகல அவர் தமது அப்போசர்களை சந்திக்கிறார் ஐந்து வாரங்கள் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தமது அப்போசர்களை சந்தித்து அவர்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசி திடப்படுத்துகிறார் நாற்பது நாள் தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராக வரலாற்றிலே நிரூபிக்கிறார் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எதையாவது ஒன்றை நிரூபிக்கணும்னு சொன்னால் நாற்பது நாள் எடுத்துக்குவாங்க ஒரு டைம் அது டு ப்ரூவ் எனி திங் அது வந்து ஒரு ஏன்ஷியன் ட்ரெடிஷன் அது பழைய கால பாரம்பரியமாக இருக்கு அது எகிப்து தேசமானாலும் சரி வேற எந்த நாடுகளையும் சரி இந்த வழக்கம் இருக்கிறது நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தழுந்த உடனேயே பரலவத்துக்கு செல்லலை அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்ற ஐந்து வாரங்கள் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இயேசு தமது அப்போசலை சந்தித்து அவருடைய சந்தேகங்களை நீக்கி அவர்கள் இன்னும் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என்ன திருச்சபை எவ்விதமாக கட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்களோடு பேசுகிறார் இந்த கருத்தை நீங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷத்தில் பார்க்கலாம் அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாள் அளவும் அப்போசிலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களோடு பேசி அநேக தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார் திருஷ்டாந்தம் அப்படின்னா எவிடன்சஸ் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு தெரிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து வந்த போது அவருடைய சீஷர்கள் அதை கண்டு பயந்தார்கள் ஒரு ஆவியா இருக்குமான் கூட நினைச்ச அவர்கள் மத்தியில் அவர் போய் பேசி தன்னுடைய கரங்களை காண்பித்து கால்களை காண்பித்து தோமாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலை போடு அவிசுவாசியாக இராமல் விசுவாசியாக இரு என்றார் தோமா அவருக்கு பிரதியுத்திரமாக என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றான் இந்த தோமா தான் இந்தியாவுக்கே வந்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு நாற்பது நாள்னா எத்தனை ஏழு அதில் வகுக்கப்படும் முடிவு பாருங்க இல்லையா ஐந்து வாரங்கள் தமது அப்போசலை சந்திக்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லை அவர்களோடு நடந்து செல்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் அவர்களோடு மீன் சாப்பிடுகிறார் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது இதை யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார் அவரை கத்த ரெண்டு சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை அப்பொழுது இயேசு வந்து அப்பத்தையும் மீனை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இயேசு மறித்தோர்ந்து எழுந்த பின்பு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றாவது தரிசனம் இன்னும் கூடுதலாக ஒரு தகவல் லூக்க எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள் கவனிங்க என்னை தொட்டு பாருங்கள் 
நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கு இராதே என்று சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதுக்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார் அப்பொழுது பொறித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன் கூட்டு துணிக்கையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்து சாப்பிட்டார் ஆக இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்த போது ஒரு ஆவியாக இல்லாமல் ஒரு உடலாக ஒரு புதிய உடலாக புறலோகத்துக்குரிய ஒரு உடலாக ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு உடலாக இருக்கிறார் அவர் அந்த உடல்ல அந்த எலும்புகள் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டாவது அந்த உடல் எப்படி நாம் வந்து ஒன்றை வாங்கி வாயில போட்டு சாப்பிட்றோமோ அவ்விதமாக அவருடைய கண்களுக்கு முன்னால மீனை வாங்கி சாப்பிட்டாருனே போட்டு இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உயிர்த்தெழுதல் என்பது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஏதோ ஒரு தவறான ஆவி அல்ல அவர் ஒரு உடலாகவே இருக்கிறார் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு எனக்கு உடல் அல்ல அந்த உடல் பரலோகத்துக்குரிய உடலாக இருக்கிறது இந்த கருத்தை என்னால் விளைங்க கொள்ள முடியல உங்களால் விளைங்க கொள்ள முடியாது ஆனால் வேதாகமும் அப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்பது ஒரு ஆவியாக எழுந்தார் பார்ப்பதற்கு ஒரு உடலாக தெரிந்தார் என்று கருத்து அல்ல அவர் எலும்பும் தசையும் உடைய வித்தியாசமான ஒரு உடலாக இருக்கிறார் அவரால் உணவை வாங்கி ஜீரணிக்க கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் குறித்து கொள்ளுங்கள் எல்லா மாம்சமும் ஒரே விதமான மாம்சம் அல்ல மனுஷனுடைய மாம்சம் வேற மிருகங்களுடைய மாம்சம் வேற மச்சங்களுடைய மாம்சம் வேற பறவைகளுடைய மாம்சம் வேற மனிதர்கள் மத்தியிலேயே மிருகங்கள் பறவைகள் மீன் போன்றவைகள் உடல் உள்ளதா இருந்தாலும் அந்த உடல் தன்மை வேறு வேறு என்று சொல்கிறார் இப்ப கவனிங்க நாற்பதாவது வசனம் வானத்துக்குரிய மேனிகளும் உண்டு பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு வானத்துக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறு பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறு அதாவது உடல் பூமிக்குரியது அதே போல பரலோகத்துக்கு உரியது இருக்கிறது ஆக இயேசு உயிர்த்தெழுந்த போது பரலோகத்துக்குரிய உடலை உடையவராக இருக்கிறார் அதனால் தான் பரலோக ராஜ்யம் என்பது பரலோகம் முழுவதும் காத்தடைக்கப்பட்ட ஒரு பையை போல நாம் அங்கே இருப்போம் காற்று அடைக்கப்பட்ட ஒரு பைக்குள்ளே என்ன இருக்கும் காற்று இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டோம் பரலோகத்தில் பரலோகத்தில் இப்பொழுது நாம் இருக்கிற உடலை போலவே பரலோகத்துக்குரிய உடலோடு அங்க தேவனை மகிமைப்படுத்துவர்களாக நாம் தேவ ஜனங்களாக இருப்போம் ஆகவே இந்த கருத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆதாமுக்குள்ள எல்லா மனுஷனும் மரணத்தை அடைகிறான் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள எல்லா மனிதனும் ஜீவனை அடைகிறான் இதுக்கான ஒரு விளக்கம் பாருங்க ஒன்னு குறிஞ்சியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தஞ்சாவது வசனம் அந்தபடி முன்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் அதாவது மனிதன் ஆதாமிலிருந்து வரும்போது ஆத்மாவாக இருக்கிறானா அந்த ஆத்மா செத்து போச்சு பாவத்தினால அதை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக ஏசு இருக்கிறார் ஆக கிறிஸ்து உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாக உயிரோடு எழுந்து தன்னை நிரூபணமாக உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படி நீ சொல்றது பார்த்தா இதுதான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய நம்பிக்கையா நிச்சயமாக உலகை மாற்றிய சம்பவங்களில் முதன்மையானது இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்பது தான் அவர் தான் டைம் லைனையே சேஞ்ச் பண்றார் மனிதனுக்கான நேரத்தையே மாற்றுகிறார் பிரித்து காண்பிக்கிறார் உலக வரலாறு பிரித்து பிரித்து காண்பிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாங்கள் அனைவரும் ஒரே நம்பிக்கையுடையவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போசனாகிய பவுல பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் 
வரலாற்றில் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய திருச்சபை அடிப்பதற்காக உயிர் மூச்சாக புறப்பட்ட அந்த மனிதன் இயேசுனுடைய உயிர் தொழுதலை தெரிந்து கொண்ட போது இயேசுவுக்கான பெரும் சாட்சியாகவும் புரட்சிக்காரராகவும் மாறிவிட்டார் நீங்கள் முதல் நூற்றாண்டு வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பௌலப்போசனுடைய பிரம்மாண்டமான சாட்சி ரோம பேரரசை அசைத்தது மாற்றியது ரோம பேரரசர்களே கிறிஸ்தவர்களாக மாறிட்டாங்க ரோம தேசமே கிறிஸ்தவ தேசமாக மாறிடுச்சு பௌலப்போசனுடைய சாட்சி ஆசியா முழுவதும் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது அதற்கு ஒரே காரணம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உயிர் தழுதலை அவன் போதித்தான் அதை அவன் அனுபவித்தான் கடைசியாக அவனுடைய நிறுவங்கள் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே கவனிங்கள் நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூப ஆக்குவார் அதாவது என்ன சொல்கிறாரு நம்ம அனைவருக்கும் இந்த உயிர் தொழுதல் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாய்ப்புக்காகவே நான் கிறிஸ்தவனாக மாறிவிட்டேன் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தொழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிறதுக்கும் அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மறித்தோ இருந்து உயிரோடு எழுந்திருக்கும் தகுதி ஆகும்படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பியமாக எண்ணுகிறேன் இதுதான் பாலுபோசுடைய சாட்சி என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய கௌரவம் என்னுடைய அந்தஸ்து என்னுடைய புகழ் அவைகள் என் காலடியில் இருக்கும் தூசியாக குப்பையாக நான் எண்ணுகிறேன் ஒரே ஒரு கா ஆசை எனக்கு உண்டு நான் மறித்தோர்ந்து உயிரோடு எழுப்பப்பட வேண்டும் அதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவோடு நான் மறிக்க விரும்புகிறேன் எழுந்திருக்க விரும்புகிறேன் அதுவே என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த பிரகடன் தான் உலகை மாற்றிய சம்பவங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது முதல் நூற்றாண்டு காலத்தை மாற்றிய சாட்சியாக இது இருக்கிறது ஐயா உண்மையாக இன்றைய என்பிசி செய்தி மடல் எவ்வளவு பெரிய ஆழ்ந்த ஒரு சத்தியத்தை உலக மக்களுக்கு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உயிர் தேர்தல் ஒரு மூளையில் நடந்த சம்பவம் அல்ல இது உலகுக்கு முழுவதும் தெரிய வேண்டிய ஒரு அருமையான சம்பவம் என்பதை எடுத்து காண்பிச்சிங்க மிக்க நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் அன்பு நேயர்களே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தேர்ந்தார் என்ன அருமையான ஒரு சத்தியம் இதை நீங்கள் கேட்டீர்கள் இதை நம்புங்கள் அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் சார்லஸ் எஸ் குலசேகரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு